um so again lots of gems dropped there um on our mural board we have a lot of information already so we want to thank you guys for that and now we want to move on to the q a you know i'm sure there are some questions from the audience um, those who do have questions and other panelists, please don't hesitate to, you know, grill them too. Um, this is the opportunity to, to get into the weeds and the details to see qui t'est ensemble nous qu'a mette en place for us to, to have an impact. Okay, I'm going to share now. So thank you again, guys. Um, na continue la, um, and questions are coming in. Um, I'm going to start with with my first question that I have for you guys. Um, <laughs> the first question that I'm gonna start with as as the rest of the audience thinks about what they they want to ask. So Karel, my question for you um is, you know, we had the experience in in crew of carnival in New Orleans, for example. We we saw what happens when people put their heads together, but we also see certain gaps where you know, c'est pas qu'à mon paquet blanc, par exemple, that are representing our culture better than us. Like, fuck nous là, tout. And it's not just a matter of showing up. We have to be able to put the resources behind it and not expecting everything to be done properly um, without paying a dime for it. Yeah, I said it. Um, <laughs> so my question to you, Karel, is what key structures are needed to build that cultural economy um, within Haiti and to reach external audiences? What are those structures focusing on those important elements? Would love your insights on that, please. All right, um, um, thank you very much. I think um, um, to the power of Kifet Lai, we talk about that um, um, a little bit. I think uh, good cultural policies is really important. Like for example, um, I don't think the Minister of Culture of Haiti knows about Kuji Carnaval. You know, so it's it's really important that in the cultural policy that we're gonna have, we can definitely uh, create what I could call like a, a framework of how we're gonna develop the cult uh, the the cultural economy and how we're gonna promote Haiti and all is it is cultural aspects. You know, um, that that's why I was saying I was mentioning, for example, the Notting Hill Carnival in London, the West Indian Carnival here or uh, the Miami Carnival. Haiti gon gros carnaval. D'ailleurs nous pas même fait carnaval quelques années dans pays dans gens que nous qu'on habitué faire. Comme on fait pas kawé mas Jacques Melio et sur scène pas kawé. Pour qui ça me pas kawé mas et Jacques Melio dans Northern Hill ou bien um um dans Miami mais en même temps moi ouais toute plume Trinidad yo toute belle costume Jamaïque yo tout côté. Ben what interesting is of course all of those uh, activities can be in the private sector because, of course, there's an economy behind it. We will be a cop, we will cop because people pay a lot of money for a costume to go to Trinidad Carnival, for example. But at the same time, we need also, like, part of all the cultural policy that we're going to have, how are we going to promote Haitian culture in Haiti and abroad? How can we make the opportunity infrastructure to encadre artists? Par exemple, très simple, puis l'artiste haïtien ou bien euh, écrivain haïtien a fait résidence dans l'autre pays. Mais pour qui ça pas qu'un petit résidence locale pour un monde qui sort pas de peur, ou bien Jérémy vient faire peut-être qu'un scoff ou bien marron et non et quoi des bouquets. Bon, of course, nous avons un problème de sécurité qu'on y a, mais même avant, ça pas existé. Ça veut dire nous pas créer opportunité pour que nous encadrer monde qui dans le secteur et qui a un potentiel. On n'a pas de compétition, on n'a pas de festival et, et, et fort qui qui peut que peut-être encadré par 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 l'État et on sentit que très souvent l'État essaie cherche une petite opportunité pour garder qui sa centre d'affaires ou bien qui sa fondation de affaires pour yo mettre la donne pour dire oh nous te font travail mais en même temps ils ont un budget ils ne pas vraiment chita vraiment pour définir en politique culturelle ils ne pas vraiment chita pour garder avec qui partenaire que même yo capable travailler ensemble pour garder ouais comment nous capable faciliter le travail et tout parce que et, et permettre que yo gain de bonnes représentations haïtienne dans culture à l'étranger c'est un good look lié pour 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 ministère de culture ou bien pour pays en général so ça capable est intéressant ensuite tu dois avoir justement des institutions tant que euh euh institutions comme des cités qui travaillent sur comment on capable renforcer représentation comment on capable faire et éducation training créer événement euh joindre fonds chercher investissement 
OK, ça, ça très important. Et puis, il y a une bagaille que uh, Alain dit, tu as dit dans la présentation par là, c'est propriété intellectuelle. Et pour moi, je pense que même là seulement, um, artistes ou bien secteur culturel, là, tu es capable de créer un petit on dit grab d'ail pour, pour que les vivent, si justement tu as essayé de renforcer la uh, protection des droits d'auteur et, et, uh, avec propriété intellectuelle en Haïti. Là, justement, les artistes qu'on est que le font tableau, ou bien le créent musique, ou bien le créent pièce théâtre, ou bien les gens qui ont utilisé la musique dans la radio, ou bien qui uh, utilisé le sur TikTok, ou bien sur n'importe quelle autre plateforme, que doit le protéger. Et ça, capable de permettre que les vivent décemment avec un petit cob qui est capable de venir chaque jour parce que les créer en bagaille. Et puis, en ce cas, marketing and promotion. Marketing and promotion is so important. Um, I'm, I'm going to take the, the, the Trinidad example, for example. Uh, I was, uh, the Trinidad experience, for example. I was in Trinidad for Carnival. Mais tout le côté passé, moi, ouais, Sainte-Lucie qui a fait publicité pour le pour festival de jazz Sainte-Lucie. Et Barbade qui a fait et, 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 et publicité pour Carnaval Barbade. Uh, Grenada qui a fait publicité pour Carnaval Grenada avec l'autre événement dans Jamaïque. Ça veut dire, Highland, ça a tout au moins, si vous connaissez que justement, il y a une culture de l'économie et ça n'a pas brûlé en uh, 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 um, tourisme culturel tout que vous créez, puisque très souvent, il n'y a pas trop de bagages pour vous offrir que justement, les gens qui viennent là, ils pour touristes pour des événements comme ça. Le monde qui vient de Trinidad, il vient de Trinidad, il va dans le carnaval, il aller parce que alors que Trinidad sont peut-être un pays aussi intéressant que Haïti, mais il pas forcément fait l'autre activité touristique et, et, et que ça. Donc c'est musique là que mène, c'est carnaval là que mène. Donc tout pays ça regarde ouais qui potentiel que gagne et comment il est capable pour un monde qui vient carnaval Trinidad pour venir dans carnaval Jamaïque tout parce que il y a une trop différence. Justement, ça veut dire, si, si vous aimez un island dans le Caraïbe, là, après une région ça seulement, il est facile pour tomber dans tout le reste de l'Island, il faire même type d'activité là-dedans. Donc, okay. si vous avez qui viennent là, qui sont Trinidad, c'est plus dit, hey, eh ben, pas un problème, qui est mal dit, vous avez tout, hey, vous avez gardé ce côté, vous avez tout, et Barbade fait même bagarre là. Et pour moi, c'est ça entre justement dans la politique culturelle, la politique touristique, la politique de promotion de pays, il y a cette que vous avez pour faire. Et pourquoi que, pour me résumer, j'aime Abdou là, extrêmement important that we have a, a, a cultural policies um, que nous connaît que hey même si ministère a pas ban nous cob et c'est ça le ministère a comprend tout me ka pas gain cob même gain ressources ma compagnie moun comment nos nos ambassades qui eh, à travers le monde capable tourner un centre d'accueil pour des moun Comment justement l'ambassade, même s'ils sont graines pièces que le gain, capable de temps en temps, jeunes artistes et haïtiens qui, qui en France, là, capable de faire une exhibition et puis nous faire gros promotion pour nous dire, voilà, nous faisons une exhibition. Comment l'ambassade, euh, ça justement capable d'inviter l'autre ambassade pour collaborer avec eux. Et spécialement, par exemple, très souvent, on fait des de Caribbean Night ou bien de, 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 de Black History ou bien Heritage ou bien Caribbean Heritage type of events. Et vous sentez que le fait que Haïti pas une bonne politique culturelle et un pile artiste qui t'a pas participé, par contre, que 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 bah soit existé, il y a pas de ressources pour même y aller. À l'indice de parler de comment il est difficile et cher pour transporter art, mais comment justement capable ensemble joindre une infrastructure qui est beaucoup plus facile et facilité pour nous réduire les coûts, comment faire collaboration, comment capable pré prévenir à l'avance côté que peut-être dit si si, si, si nous avons réduit le coût dans le chip bagaille, peut-être 6-10 mois avant pour que vous disponible. Et pendant que l'autre bois, par exemple, si vous en France, si vous privé en France, nous avons tourner sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Espagne, etc. Ça va capable justement permettre que nous réduisions le coût. Mais tout ça a besoin de monde qui a pensé et besoin de monde qui pourra accompagner. Parce que quand il a connu, tout le monde a pu faire pour que vous soyez c'est ta personne là qui manque. Si nous continuons à faire des bagages nous n'avons pas, nous pas privé loin. Voilà, nous avons gaspillé les ressources tout. Et pas parce que les ressources que nous avons, nous sommes partager avec l'autre monde. Et c'est exactement ça. Si si on a une grosse exposition en France, par exemple, il y a Poire de Paris qui va arriver la fin avril, c'est un gros coquin chien d'événement et Haïti qui va participer. Mais il y a tellement de façons que nous sommes capables de participer là-dedans. Moi, je connais par exemple chambre franco-haïtienne en Haïti, euh, tu as toujours fait, il faut pour essayer d'aller. Encore une fois, il y a un problème de budget, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de conseil de bagaille. Mais si on a une chambre de commerce euh, franco-haïtienne en Haïti, je viens avec l'autre monde, et regardez comment on est capable de planifier tout en tournée avec ces vendeurs, ces artistes que vous avez le mener, je vous garantis que nous avons peut-être dépensé un petit crasse plus cob, mais tu as arrivé toucher plus marché parce que... Impact would be much. Because, because much. Bruxelles, Bruxelles est à une heure de temps de Paris. So, 
nous avons fait tout tourner ça dans un petit coin ça pendant que nous sommes capables de toucher plus. Si on est ami ami nous avons dit alors là, nous tout. Je, je vois, et excuse-moi, oui, je vois que et Vladimir voulait dire quelque chose depuis un petit temps. Oui, il, a, il, a, il avait levé la main. <laughs> Il y a quelqu'un qui a une question sur le chat. So, Vladimir. Et... No, it's, not a, it's not a question. I was just pointing out that Cru de Carnaval is the board. I'm the vice president. Al Gandoua is the president. And Regine Chassain is the founder. And there are countless Haitians um, born and native to New Orleans who run that organization. I will point out it was the first year after a three year hiatus. Um, but it is always a challenge, even some of the activities that we do in New Orleans to mobilize um, the Haitian natives. And the truth of the matter is, is that, you know, the, the, the economic means to take a day off or to participate and give up your time yeah. is not evident. And the other point I wanted to make is we have a basic problem. The policies, soft policies can be effective to a certain extent, but if you don't have the, comp the competencies and the capabilities much, and even more important, the capital, It's a hard road to toe. Those three C's in anything that you're trying to do, with all the with all the passion and the and the and the willingness to get it done, if the those three elements, capacity, capability, and capital are not present, um, it's difficult. Last point. There has to be clear objectives when pursuing activities. There has to be a clear programmatic objective, a project objective. Um, You know, and I think with a grouping of individuals from different sectors like we have here on this conference call, I think it's an opportunity to list the different specific things, whether it be art, architecture, food, and then to corral those and look for one or two or three things that people want to do passionately. Um, but it's a, it's, a, it's a broad net, culture is a broad net. Mm -hmm. And to try to encompass it um, all in one is, is is difficult if not it it is indeed and you know in in some places that have a rich culture or let's say a less rich culture you'll mm -hmm. see they may combine cultural activities with tourism but i think it's extremely important for culture in haiti to have its standalone efforts parce que les tellement besoin en cadre renforcement you can't melt it in but there should absolutely be a strong synergy between the two, because it's the tourism aspect that will make it profitable and can have cash flowing flowing through it. But it absolutely needs its own high level efforts. And as you said, complementing it with competencies and capital to make it land are, are crucial. Well, we're the, say, like Carnaval, yeah. sorry. Like <laughs> we have some, some prime examples of things that work. I mean, this Kudukanava thing has been capitalizing on the sister city agreement with New Orleans and, and Haiti. Um, they've been, I mean, I, you guys know I grew up in New Orleans. I would have died to have a crew dedicated to Haitian culture instead of, you know, going on cruise for all these people that have nothing to do with my culture. So we need to identify some key things and support it, reinforce it, get behind it, get more people to get behind it and draw a crowd Because all that effort that has been made deserves success. So c'est pour nous réfléchir ensemble qui ça nous ca mettre en place pour bien courir. Vladimir, sorry, I cut you off. You wanted to to say something else. I was, I, with regards to capital, I mean, through through philanthropic interests um, and different organizations, um, you know, it's everybody on this call probably knows that it's about networking. It's about meeting people getting to know them, sensitize them to the riches that we have. And, and, and unfortunately, um, we come from a country where there is not a lot of capital available for these kind of activities. So we have to measure our footprint uh, and you know, be, be pragmatic. I would, I would love to do a museum, a memorial center in each corner of the country, but that's, that, that'll happen maybe 15 years. You know? Maybe my progenitude will continue. And when I used the New Orleans, the French court example, 40 years ago, it was a slum. And that's just to show these things, they come together. They don't, they don't, they, you know, there needs to be a plan. There needs to be a, a center to it. But at the end of the day, we have all the elements that 
um, Port of Spain has, that New Orleans has, that Savannah, Georgia has. We have the food, we have the culture, we have the music, we have our architecture, but there needs to be serious consideration from a policy standpoint. And I don't see that from the central side of the government. So that there is a planning department in every one of these municipalities that have the richest, the, our part of the island has the richest historical significance in the whole Caribbean. Nobody has more historical sites, architecture, than the Haiti part of the island. And that, you know who did that map? That's an architect, one of the chairman of one of the organizations I'm with. He has a map, GPS locations, of all the historical buildings and sites that date back 150 years. Mm -hmm. So, but we have to choose our battles, is, is what I'm saying. I mean, everybody here is fighting a particular battle, but you know, nous pas qu'à faire plonga hier, la peine on certain côté, mais grand côté pour tout le monde concentrer sur ça au fait pour nous pas tout six. You know? But money is money is very key. Yeah. And there's money out there. That's that's the good news. I'm looking at the time. It's 1028, and I see we have two questions from the audience. Um, Joanne is asking, is there a reason why we didn't mention or talk about Haitian spirituality, voodoo in particular, as part of Haitian culture? <clears throat> well, I I'll let you guys answer that. Oh, pas parler de bagarre moi même pas faire particularité m'a parler en général c'est pour ça que moi pas mentionner vodou même euh parce que c'est c'est exactement ça que l'a dit mais et bien que euh Vladimir so dit tout parce que tout opérateur qui dans secteur en général sont grand ensemble que lié doué mettre tête ensemble et garder comment yo capable une l'autre collaborer alors puisque nous parler de collaboration et vodou en justement c'est 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 une aspect dans culture nous qui est extrêmement important mais même dans vodou en dans Haïti vous sentez que par contre non et gain 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 hésitation ou bien gain gain gon problème quelconque qui fait que peut-être soit budget pour ou bien soit organisation entre eux même pour pousser culture même à l'intérieur d'Haïti nous quand tout débat qui gagne sous vodou religion protestant catholique et toute qualité bagaille ça yo même la caille pas nous donc on y a parce que faut que nous rivé dans situation côté que tout secteur capable emballer ça que yo gagne comme richesse et garder comment yo capable de jouer dans côté pour yo pour yo mettre les vodou et musique racine la bodai et musique alternative et bah qu'on est non et, et l'autre activité qui gagne dans la section rurale la caille nous tous c'est des bagages c'est des richesses culturelles extraordinaires que nous gagnons que nous capable d'exploiter mais on a besoin des monde qui cœur de ça et qui capable justement baler le bien et permettre que les uh, um, riches dans l'expérience en côté où aller et on exemple très simple monter citadelle par exemple vous des monde qui capable jouer capable jouer avec un petit flûte ou un petit barrail pour nous son bel petit ambiance que lui mais comment capable emballer ça puis bien créer un produit touristique avec comment capable peut-être remonter à toute histoire ça et garder comment capable permettre que l'homme monde descend citadelle this is one of the top 10 to do qui c'est peut-être allemand japonais ou bien et et que même yo 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 jouer musique pour ça veut dire je pense que nous gagne pile bagaille mais pas Jean ouais et et Vladimir te dit là mais pas mettre ensemble et puis garder aucun okay, problème ce so, qui ça n'a capitalisé qu'on est comment on capable améliorer ça et puis ça capable justement créer richesse pour que nous vienne l'argent pour nous améliorer en l'autre et puis ensemble nous monter avec avec tout bagaille et puisqu'on parler de 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 carnaval tout à l'heure plus on parler de carnaval tout à l'heure moi très impliqué dans carnaval me créer plaisir carnaval qui sont plateformes qui promeut carnaval me couvrir carnaval etc et puis malé trinidad parce que pas de carnaval en Haïti, mais c'est comparé, moi, réalisé que nous pouvons vraiment créer un produit qui c'est carnaval. Et c'est même pas là avec tout l'autre ça que nous gagnons dans le pays. Vaudou a son produit culturel extraordinaire. Que le par rapport à, et tout ce qu'on a parlé de spiritualité tout à l'heure, et à rapport spirituel que le gagnant pile monde qui fait touriste spirituel qui vient faire retrait qui vient faire de gros bagages au pays gros l'argent pour rentrer dans gros risot pour que monde qui vient pas là avec ça au pote comme vous yeah. comprenez donc c'est nous même qui pour penser comment on capable gérer tout ça que que nous devons gérer mais tout quoi là dans tout parce que très souvent nous fait des bagages nous fait des bagages ponctuels mais c'est pas des bagages qui fait pour aller sous un développement à moyen et à long terme 
Mm. Ça veut dire, on grène moun font bagay, soit dit, nous battons bravo pour lui, mais nous battons qui mise que moun sa passe, et pas connaître si c'est pas dans le bout de l'île, il fait ça, il pas qu'à dupliquer, les personnes de l'autre monde pas qu'à dupliquer encore. And we don't share our resources, j'aime d'abdi, hein, qui fait que très souvent, mon vie fait ça, et elle a fait. Mon vie peut-être créer, par exemple, t'es gay, on, on gay des fesses, puis on a parlé de New Orleans, par exemple, justement. T'es gon gay des fesses en Haïti, côté que justement, t'es gay des artistes qui New Orleans qui viennent jouer, et m'a salué Gaël de la qui, par exemple, qui t'es, m'kouè Vladimir, t'es dans bagay sa tout, qui t'es, qui t'es mette sous pied. C'est yeah. ton bel événement que t'es. Mais, of course, situation pays a fait que le pack a refait. Mais, en même temps, tout même le ta fait là, idée extraordinaire, mais pas de pile de ressources pour le faire. Et c'est que c'est des plus ressources, l'État continue à faire. Et c'est à plus de façon, côté que nous avons partagé la culture New Orleans avec Haïti, Haïti a continué à renforcer la présence dans New Orleans. Et puis, c'est un win-win pour both of us. Mostly win for us. Parce que c'est plus de monde qui New Orleans que de monde qui vient en Haïti. Donc, on a essayé de mixer justement et créer un intérêt pour le monde qui a New Orleans qui vient en Haïti pour faire des expériences, pour garder et justement et, et manger à manger l'autre bois à côté de l'autre ou bien. Uh, the voodoo dolls that they saw in uh, the store. Lord boy. We have the real deal. We have the real you deal. Know? You know? Like this we're the original. For me, it's the same thing as that. I'm very happy to talk about that. And it's for us to get to that. That means that we have to be very often at the same level that we have to think that we are a big country. We don't have to do big things because we don't have to do big things. But if we put our heads together, we have to do resources, we have to do big things. And very often, we have to do big things. I live in big things. Nous avons nou gon tendance, par exemple, si nous prenons un festival vaudou, nous ne pouvons pas contacter Milena qui a une expérience en festival de jazz. Alors que Milena a toute structure déjà, elle a pu mm. depuis plus qu'une dizaine d'années, alors que justement, elle est capable d'aider, de conseiller, ou bien même dans le board, moi, tout, pour conseiller. Right. This is we need to really take up outside the box et garder comment on est capable de share resources. Amen, amen. Je vois que Mark Crew, il avait. Ça m'est levé depuis bien avant. Après ça, un sadou. I see the time. If you guys can stay a little bit longer, would be so grateful because this conversation is just, just really going. So, Mark, et je te passe la parole. Okay, d'accord, Régine. I don't think I have anything more to add to what has been said, but I think one of the major problems that I think is a question of looking at, someone mentioned it, a way to really a capture all these cultural elements. I don't think we have a you know cultural problem in terms of whether someone is not a voodoo practitioner, would not participate in a voodoo festival, and all these counter you know uh, narratives against part of the culture sometimes. I think what we're discussing here goes along the commodification of the culture. How do we commodify? How do we make money out of it? Yeah. How do we really package it in a way that I think it's you know. For instance, you know, all those mentioned things you've mentioned, you know, I, you know, they're important, but also there are people who've been doing it. I sort of, you know, disagree a little bit that, you know, the diaspora need to do more and it hasn't done, you know, much. And uh, for over 30 years in the diaspora, we have created uh, an organization called the Haitian Studies Association, which is a scholarly organization that has been pushing culture, history, you know, what not, and then have had annual conferences, also uh, a journal of Haitian studies, where we try to put together all the folks who are working at the university level and also activism, you know, to push that at a different level and the academia. We have created, personally myself, you know, programs of teaching Creole at the university level. We have developed the curriculum for major universities, Harvard University, Duke University, you know, and why you name it, over a dozen universities are offering Creole and, you know, culture also as part of it. Uh, I have engaged a number of colleagues who've been doing, and I've been doing that, I was doing that for over, you know, two decades, bringing Haitian American and American students and students of all, you know, across the, the land, so the, what's the several missing, continents, Mark? Bring, bring them to Haiti. But the main thing is, I think, how do we commodify it at an old level and then try and to at least create, you know, that synergy to continue to galvanize around how do we make money out of that culture? And I think people talk about music, theater, and you know, all these things. I think we have started in the good ground, you know, by having this, you know, uh, webinar and trying to rethink things. So, you know, I applaud everyone and congratulate all of you who have presented from several aspects. And then, of course, there are people making money out of it. Even you don't have many chefs on Dubra, but you have a number of Haitian ladies, you know, in many cities in New York, you know, they are cooking. They are making money out of this, sending their kids to school, 
you know, so I think how do we, you know, really uh, commodify that in a bit more in a formal, and I think the public policy uh, we talked about are very important. That's what I wanted to add. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mark. Uh, appreciate that comment. A last question we'll take from Asadu. Thanks, Madame Labousse, for giving me the floor. Et moi bien content pour participer ensemble avec nous. Ça fait un plaisir sur un thème que nous avons battu là. Nous avons discuté sur lui qui est vraiment, vraiment intéressant. Et donc, par rapport à la formation comme human rights spécialiste, et bon aspect de la question qui a attiré ma pile, moi félicite tout le panéliste pour le diagnostic qui a fait de problèmes. Et ça a démontré que c'est peut-être ensemble qui peut permettre nous et résoudre problème ça parce que c'est un gros gros problème et en même temps tout c'est une bagaille qui était nous là comme pigou héritage par rapport à état actuel à Haïti situation cap dégénéré en matière de paix et de sécurité cap dégénéré ces cultures là c'est ça qui était nous et son héritage bon, c'est que pour nous exploiter c'est notre tête ensemble pour nous exploiter mais en même temps il y a des opérateurs de culture là qui là comme Karel Ped, il y a un monde que je suis souvent et même en étant jusqu'en France à Lyon et m'a demandé en même temps à nous toutes qui là comme panélistes et par rapport à la situation Haïti et là culture là secteur culturel là est vraiment affecté Karel se dit là exposé là que Haïti a un gros carnaval tout mais ça vient longtemps de faire carnaval il est vrai c'est une vérité mais maintenant, comment en même temps, nous-mêmes qui faisons partie de ce secteur, ça, comment nous sommes capables d'utiliser la culture comme outil pour l'instant, pour nous voir comment nous sommes capables de contribuer à, au retour de la paix en Haïti? Comment faire de la culture un outil de médiation à l'heure actuelle en Haïti? Parce que si la paix revenir en Haïti, ou du moins c'est la sécurité tournée, il y a pour bénéfice de culture là a bien possibilité pour un ex sorti ou aller danser un bon petit bal maintenant pas gain ça encore pour point nous à genoux comment en même temps nous capable utiliser culture ça pour l'instant nous capable utiliser comme un outil pour nous capable contribuer au rétablissement de la paix en Haïti merci I like that question who's going to take that one Mka <laughs> yes I do Mka essaye juste ajouter un bagage excusez-moi si nous permettez moi et pour Ansadou, et c'est à peu près même ça me dit par rapport à l'intervention que je me fait. En 2019, avec des amis, nous créions un mouvement qui allait dans le quartier populaire, yo, qui en fait, c'est, il était parti d'un constat. Hein, un constat qui dit que la majorité, ça n'a pas consommé comme art et visuel, yo, force, puis force aussi dans des quartiers populaires. Mais malheureusement, les gens qui ont été pas même ils pas même accès à la forme et de type de, d'expression artistique. Ça yo. Et comment nous sommes capables d'utiliser comme fait une pierre de coup, créer un pont avec une activité qui permet que les gens qui ont le travail artistique que les gens dans le quartier populaire ça yo fait, et en même temps, mener de l'autre monde qui ne peut jamais intégrer le quartier populaire, ça yo, intégrer la danse. C'est-à-dire que créer, faciliter la circulation. Mon exemple, par exemple, de une activité que nous avons fait en 2019, nous allons dans le village de Dieu qui n'était pas <laughs> ce que li, lié jeudi à la concert. Nous allons dans Bel Air, Cité Soleil, nous faisons toute activité et menons à la fois des collectionneurs, galéristes en d'un espace de création artistique et puis nous avons fait comprendre. Ça, c'est un exemple de comment nous sommes capables d'utiliser Erlan comme un outil qui pour permettre que nous comprenions l'autre et fonctionner ensemble. Parce que tellement il y a un vieux discours sur le quartier populaire, le monde qui a vu etc. Donc, nous créer un fossé côté personne ne peut pas oser faire un pas aller vers l'autre. Donc, ça a marché. Ça a marché 2019, ça a marché 2020. Jusqu'à début 2020, nous fait un gros foire ouvert au public en danse en dans Bel Air. Elle dit Bel Air tout le monde vini. Donc ça qui passe, l'on fait des actions comme ça et que quelque part on a l'impression que tout ça construit dans le pays, on a l'impression que c'est propre l'état qui casse le quelque part. Ça dit, ça dit que au pas gain aucun et accompagnement, l'aime dire accompagnement c'est pas l'argent non, accompagnement pour renforcer effort que ou même ou fait 
en d'un tel type de endroit par exemple qui vous permettent que au moins gain travail de compréhension ça fait elle dit que il n'y a pas, il a pas, il a pas, il a pas qu'on gens pour au moins qu'on arrive à mener deux monde là pour renforcer le métier commissariat, faire faire des projets sociaux, mettre un bagage autour de lui-même qui pouvait grandir et pallier problème que nous gagnons de sécurité. C'était ça on l'idée. Ça n'a pas marché. C'est vrai que or la cap comme comme quand on outils vraiment qui cap permettre que au moins nous rétablir stabilité, mais c'est pas l'empoint que le vivre là qu'on y a là. L'empoint que le vivre là qu'on y a là, besoin l'autre expertise qui passe à qui c'est alors peut-être militaire, sécuritaire qui pas artistique, parce que là il dépasse niveau or là pour le moment. Donc c'est vrai que maintenant capacité peut-être que mon gain qui connaît habitué de travail dans des groupes comme ça avec des psychologues de l'autre monde qui connaît intervenu, de monde qui fait et, et communication sociale capable peut-être une fois sécurité rétablie renforcer intervention que au fait dans le quartier ça mais pour le moment non c'est pas c'est pas c'est <laughs> acteur que tu as lieu pas pas important là qu'on y a là non, et puis l'autre bagarre encore c'est que même audience ça qui était venu participer dans événement côté faire eux ils déplacé à cause de violence ils déplacé à, à cause de violence ça c'est l'autre et, problème encore et, et nous pas qu'à le faire événement pour pour gang members ah non pas du tout <laughs> donc c'est très compliqué <laughs> même juste rebondir sur un bail car elle te dit juste à ajouter qui est très important et sur affaire construction réseau à, et diffusion et de activités ou même promotion de la culture mais encore une fois si si diffusion et, et, et culturel en fait seulement et m'a dit c'est ça non fait seulement la communauté et diaspora haïtienne non m'a quoi vraiment ces niveaux ça n'a pas cherché en termes d'audience que nous besoin c'est vrai que oui mais nous besoin intégrer de circuits international par exemple festivalio gade gade gros circuit international de festival comment qui groupe en Haïti qui a là dedans qu'il y a qui gros groupe qui a de gros circuits qui passe de, de festival international qui est fait par diaspora haïtienne c'est des groupes racinio par exemple là regarde un groupe tant que et groupe Jacques Melan la co musique la co musique à la musique française de gros festival pour me retourner son travail Pascal Jonet fait et qui c'est collaboratrice Milena qui mène deux groupes comme si ra ra que nous gagnons l'Amberté à l'un des festivals tout côté dans le monde qui pas au moins grand public haïtien parce que ça c'est une bagaille pour nous à chercher et, et renforcer pour nous intégrer de plusieurs réseaux et ces réseaux ça qu'on a là qui va permettre de susciter plus intérêt sur culture nous sous forme exception artiste nous qui va mener de monde viennent là intérêt en Haïti et qui va dépenser cob et du coup pour gagner toute économie qui va venir développer là ici là voilà enfin devrait 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 ajouter un bagage sur ça moi d'accord avec vous parfaitement et à lundi mais vous sentez tout nous gon nous gon difficulté pour nous dupliquer ça que nous fait et mener ça veut dire porte la l'ouvrir pour là là ça passe si une allé plusieurs qui rentrer mais on sentit que pas grand pile monde qui vient c'est même j'ai par exemple on parlé de musique racine après la musique bookman ram ou pas gain justement eh, intérêt non seulement pour gain l'autre groupe qui crée eh, pour pour kembe style de musique ça vivant et on sentit que l'on a regardé l'âge Richard on a regardé l'âge Lolo avec Mazet on va garder bien sûr rempli le courage ou même ça que faire mais on sentit que non non 10 ans encore peut-être que pas le même courage ça pour sur scène encore donc on a qui est-ce qui va le porter musique racine là et dans festival que yo habitué aller que monde qui dans festival ça au nom de la diversité culturelle besoin plus dans ça et c'est un problème que nous gagnons et ça c'est même bagaille qui arrive dans dans des festivals compas tout puisque mon petit gens très proche c'est que compas gain des côtés c'est Karimi seulement qui qui arrive là Karim là mais si Karim arrive là comment nous ca voyer l'autre groupe là puisque c'est pas Karim seulement qui fait musique dans 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 pays là donc ça est tout important et c'est là que partage de ressources partage de de d'opportunités de réseau est extrêmement important pour créer euh, 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 duplication ça pour que si vous rentrez plusieurs l'autre ca rentrer si il y a besoin haïtien plusieurs haïtiens capables de venir parce que justement le festival ça est extrêmement important pour exposer culture tout à fait moi la conversation extrêmement intéressant et puis ça fait la peine <laughs> que nous pas continuer même qu'on est que je dis un samedi et puis tout le monde qui a l'autre bagage que il a besoin fait tout pour week-end là mais il y a deux trois bagages nous t'arrêt mais que nous bon un bagage que nous t'arrêt mais nous discuter avant que nous clôturer et nous parler de de aspect culturel là nous toucher son point sous diaspora tout bon nous même dans dans replenish 509 mandat que nous bail tête nous c'est pour faire genre de connexion ça 
So, conversation ça yo très important, mais il aussi important que conversation pas arrêté là. Nous nous partageons pas qu'être belle parole, faut bien suivi sous parole ça yo. So, nous même nous inviter tout le monde qui intéressé continuer travail sur ça, on apprend toute information nous fait jodi et puis pour passer à l'action ensemble. So, tout le monde qui veut rentrer dans collaboration ça avec Replenish 509, nous gain contact nous, ou gain WhatsApp moi, ou gain téléphone moi, ou gain email moi, m'a donne nous. OK, faut que tout le monde lever pied pour nous décider qui ça n'a priorisé et qui action nous même nous nous déterminer qui plus important pour nous avancer. De de l'autre effort que Replenish 509 a engagé n'a connecté plus avec diaspora mais aussi institutions culturelles États-Unis pour le moment. Kounia là nous nous focaliser sur États-Unis hein, parce que c'est là nous gain propre réseau nous. So, par exemple nous en contact avec des restaurants, des musées et de, des entreprises que diaspora mène eux même pour dire hey pour qui ça nous pas acheter et produits qui fait en Haïti. Qui produit nous besoin nous ta remet inclus nous vente nous inclus dans opération nous et puis nous même dans replenish 509 n'a fait une sorte de de combit pour que produit ça ca vienne joindre à un prix qui est abordable OK nous rel les programme ça replenish haiti deuxième bagaille que n'a n'a commencé faire tout c'est un programme qui rel revive haiti et c'est comme ça il gagne un objectif de changer narratif sur haiti hein pour le focaliser son narratif de tête ensemble So, tout tête ensemble ça que n'a fait tant qu'aujourd'hui hein, et puis toute l'autre collaboration que nous impliquer nous pensait que c'est important que ça fait partie de ça mon abdi sur Haïti c'est important ce narratif qu'a fait sur Haïti so on devait les partager deux deux programmes ça en particulier que n'a fait si nous intéressés tant pis n'a pas nous pour venir courir j'en des forces ça si nous comme business États-Unis qui t'a mais acheter au du Haïti en parler parce que c'est tête ensemble qui fait plus profitable pour producteur yo en Haïti et qui ca permet de faire des prix plus abordables en bas États-Unis parce que nous connaissons très bien l'autre bord the, the competitive market is key et li on ti gens difficile si yo même yo ca joindre un produit qui fait en Chine pour 5 dollars et puis en Haïti nous même n'a dit hey viens acheter pour 20 dollars pour 30 dollars ça va faire sens OK so tête ensemble très très important à plusieurs niveaux pour bagay ça avancer. OK so pour clôturer session ça m'a demandé nous prendre 5 5 minutes maximum on va le partager écran là parce que prochaine session comme ça il va le focaliser sur intégration de la diaspora. OK et nous toujours clôturer chaque session avec une sorte de brainstorming très rapidement pour la prochaine session nous inclut um, des collaborateurs pour, pour créer un panéliste et animer une discussion um, qui est plus intéressant